டுவெல்த் மேக்ஸ் சாப்டர் ஒன் அதில் எக்ஸாம்பிள் நம்பர் டுவெல் பார்க்க போகிறோம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் டுவெல் கொஸ்டின் என்னென்னா ஏனு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது செங்குத்து அணி அதாவது அர்த்த குணலாக இருந்துச்சுன்னா ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் அதுலேருந்து ஏ இன்வர்ஸ் அதோட நேர்மாறு அணியை கண்டுபிடிக்கணும் இதுதான் கொஸ்டின் ஏபிசியோட மதிப்பை கண்டுபிடிப்பதற்கு இந்த ஆர்த்த கோணல் அப்படிங்கிறத யூஸ் பண்ணிக்க போகிறோம் அப்புறம் ஆர்த்த கோணல்லையே நமக்கு இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிப்பதற்காக ஒரு வழி இருக்குது அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ இஸ் ஆர்த்த கோணல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஆர்த்த கோணல்னா பை டெஃபனிஷன் ஏங்கிறது செங்குத்து அணி அப்படின்னா இதில் இருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ ஈக்குவல் டு ஐ ஐ என்ன கிடைக்கும் ஏ த்ரீ ஆர்டரில் இருக்கிறனால ஐ த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் இது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் தேர்ட்டீன் ஒன் பாயிண்ட் டுவெலில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இப்போ ஒன் பாயிண்ட் டுவெலில் யூஸ் பண்ணதை நம்ம இங்கே எடுத்துக்கிறோம் ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ கூட ஐ த்ரீ இதில் நம்ம இப்போ என்ன எடுத்துக்க போகிறோம்னா ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீயை எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போது ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு இப்போ ஏங்கிறது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க ஏங்கிறது ஒன் பை செவன் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சி த்ரீ அப்படின்னு இருக்கு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இதை நம்ம ஒன் பை செவனை உள்ளார அனுப்பி தான் டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஆனால் டிரான்ஸ்போர்ஸ் நம்ம மறுபடியும் உள்ளார அனுப்பி கண்டுபிடிச்சிட்டு மறுபடியும் வெளில எடுத்த மாதிரி எழுதிக்கிறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இது ஏ ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஐ த்ரீங்கிறது என்னன்னு தெரியும் நமக்கு ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏ இன்ட்டு ஏ டிரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ த்ரீயில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஒன் பை செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ பி மைனஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சி த்ரீ இன்ட்டு ஒன் பை செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ் பி டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சி ஏ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்றது ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் உள்ளது ஐ த்ரீ அதாவது ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் த்ரீ அதாவது ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ஒன் பை செவன் ஒன் பை செவனும் ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் அதை முன்னாடி எழுதிக்க போகிறோம் அப்போ ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் இன்ட்டு இதை மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ணனால அதே நம்பர் தான் இதில் வரும் அதனால் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ என்ன கிடைக்கும் ப்ளஸ் நைன் ஏ இன்ட்டு ஏ ஏ ஸ்கொயர்டு டயக்னலில் மட்டும் தான் அதே மாதிரி வரும் மற்ற இடங்களில் வராது சிக்ஸ் இன்ட்டு பி சிக்ஸ் பி மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ இன்ட்டு சிக்ஸு ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது ஃபஸ்ட் ரோ தேர்டு காலம் சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ சி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ அப்படி கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் ஜீரோ 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 ஒன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் ரோ முடிச்சுருக்கோம் செ ஃபஸ்ட் ரோ செக செகண்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் பி இன்ட்டு சிக்ஸு சிக்ஸ் பி மைனஸ் டூ இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ ப்ளஸ் சிக்ஸு அடுத்தது சிக்ஸ் இன்ட்டு ஏ சிக்ஸ் ஏ அதாவது இங்கே உள்ளதான் இங்கே அப்படியே வருது அடுத்தது செகண்ட் ரோ செகண்ட் காலம் பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அடுத்தது செகண்ட் ரோ தேர்டு காலம் டூ மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் சிக்ஸ் சி சார் எயிட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது தேர்ட் ரோ ஃபஸ்ட் காலம் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ சிக்ஸ் ஆர் டுவெல் சி இன்ட்டு மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ சி ப்ளஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ த்ரீ ஏ அடுத்தது செக தேர்ட் ரோ செகண்ட் காலம் டூ பி மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் எயிட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்தது அதாவது இங்கே உள்ளதுதான் இங்கே அப்போது லாஸ்ட் ரோ லாஸ்ட் காலம் டூ டூ சார் ஃபோர் சி இன்ட்டு சி சி ஸ்கொயர்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இந்த ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் பையில் இருக்க ஃபார்ட்டி நைன் அந்த போம் போனால் மல்டிப்ளையில் எல்லா எலமெண்ட்டையும் ஃபார்ட்டி நைன் அதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை இன்னொரு தடவை எழுதிக்கும் அப்போது தேர்ட்டி சிக்ஸும் நைனும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு 
இது சிக்ஸ் பி பிளஸ் பி பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஏ டுவெல் மைனஸ் த்ரீ சி பிளஸ் த்ரீ ஏ அப்படின்னு கிடைக்குது சிக்ஸ் பி பிளஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் ஏ பி ஸ்கொயர் பிளஸ் ஃபோரும் தேர்ட்டி சிக்ஸும் ஃபார்ட்டி அடுத்தது டூ பி மைனஸ் டூ சி பிளஸ் எயிட்டீன் அடுத்தது டுவெல் மைனஸ் த்ரீ சி பிளஸ் த்ரீ ஏ அங்கே உள்ளதும் இங்கே உள்ளதும் ஒரே இதாக எலமெண்ட் அப்போ அடுத்தது லாஸ்ட்டு ரோலர் செகண்டு என்ட்ரி டூ பி டூ சி பிளஸ் எயிட்டீன் லாஸ்ட் ரோலர் லாஸ்ட்டு ஃபோரும் நைனும் தேர்ட்டீன் அப்போ சி ஸ்கொயர் பிளஸ் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைனில் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு ஃபார்ட்டி நைன் மற்ற இடமா ஜீரோ ஆகிடும் ஃபார்ட்டி நைன் ஜீரோ 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 ஃபார்ட்டி நைன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது இப்போ நம்ம கம்பேர் இந்த எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் த டூ மேட்ரிக்ஸஸ் இந்த ரெண்டு மேட்ரிக்ஸும் ஆர்டர் ஈக்குவலாக இருக்குது இதுவும் த்ரீ பை த்ரீ இதுவும் த்ரீ பை த்ரீ மேட்ரிக்ஸாக இருக்குது அதனால் இது ரெண்டில் உள்ள எலமெண்ட்ஸை ஈக்குவல் பண்ணோம்னா நமக்கு கரஸ்பாண்டிங் எலமெண்ட்ஸாக ஈக்குவல் அப்படின்னா நமக்கு ஏபிசியோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஈஸியாக இப்போ ஈக்குவல் பண்ணுறோம் இப்போ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் அதே போல் பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் அதாவது டயக்னால மட்டும் எழுதிக்கிறோம் பி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் அடுத்தது சி ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் தேர்ட்டீன் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் டயக்னல் என்ட்ரி மட்டும்தான் நம்பர்ஸ் இருக்குது அதனால் அதை மட்டும் நம்ம ஈக்குவல் பண்ணிக்கிறோம் இதுலேருந்து ஏபிசியோட வேல்யூவை நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் மற்றதுலாம் ஏவும் இருக்குது பியும் இருக்குது அதனால் நம்ம எலிமினேட் பண்ணி ஏபி ஈக்குவேஷனை எலிமினேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அது போல் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் இதுலேருந்து நம்ம ஏ ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் ஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபோர் கிடைக்குது ஏ ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஃபோர் அப்போ ஏ ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது எவ்வளோ பி ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் பி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் ஃபார்ட்டி இப்போ பி ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா நைன் அப்போ பியோட வேல்யூ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் த்ரீ சி ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ எவ்வளோ கிடைக்குதுன்னா ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டீன் இப்போ சி ஸ்கொயர்டோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா ஃபார்ட்டி நைனில் தேர்ட்டின் பண்ணிணா தேர்ட்டி சிக்ஸ் இப்போ சி ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிக்ஸு அப்போது எல்லாமே ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் கிடைக்குது இப்போ மற்ற ஈக்குவேஷனை பார்ப்போம் கம்பேர் இந்த ஏ ஒன் டூ ஃபஸ்ட் ரோவில் செகண்ட் எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறோம் இதுலேருந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது ப்ளஸ் சிக்ஸை மட்டும் அங்கே அனுப்பிடுறோம் அப்போ சிக்ஸ் பி ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஏ ஈக்குவல் டு மைனஸ் சிக்ஸ் இதில் இந்த சிக்ஸ் ஆல் அட்வைட் பண்ணிடுவோம் சிக்ஸ் ஆல் அட்வைட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கும் ஏவும் பி தான் கிடைக்கும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்குது அடுத்தது ஏ ஒன் த்ரீயை கம்பேர் பண்ணுறோம் டுவெல் மைனஸ் த்ரீ சி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் ஜீரோ தான் அந்த என்ட்ரிக்கு அப்போது த்ரீ ஏ மைனஸ் த்ரீ சி ப்ளஸ் டுவெல் அங்கே பக்கம் போனால் மைனஸ் டுவெல் ஆகிடுது மைனஸ் டுவெல் த்ரீ ஆல் அட்வைட் பண்ணிடுறோம் த்ரீ ஆல் அட்வைட் பண்ணிட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா ஏ மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆல் அட்வைட் பண்ணிட்டால் ஃபோர் அப்போது ஏ மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஃபோர் கிடைக்குது அடுத்தது இன்னும் ஒன்று தான் இருக்குது இந்த டூ பி ஏ டூ த்ரீ எலமெண்ட்டை கம்பேர் பண்ணுறோம் என்ன கிடைக்குதுன்னா டூ பி மைனஸ் டூ சி ப்ளஸ் எயிட்டீன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ டூ பி மைனஸ் டூ சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் எயிட்டீன் டூ ஆல் அட்வைட் பண்ணிடுறோம் அப்போ பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் கிடைக்குது இப்போ பி மைனஸ் சி ஈக்குவல் டு மைனஸ் நைன் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஏவையும் பியும் ப்ளஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அப்படின்னா ஏவையும் பியும் ப்ளஸ் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் அப்படின்னா ஏ வந்து பாசிட்டிவாக இருக்கணும் பி வந்து நெகட்டிவாக இருக்கணும் அப்போ ஏ பாசிட்டிவ்னால் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ ஏவோட வேல்யூ ப்ளஸ் டூ ஆகும் பியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ ஆகுதுச்சுன்னா ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் இந்த ஏ ப்ளஸ் பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் கரெக்ட் ஆகிடுது இப்போ ஏவோட வேல்யூ டூ பியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ சியோட வேல்யூ என்ன வரலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா
பிளஸ் சிக்ஸ் அப்போ சியோட வேல்யூ பிளஸ் சிக்ஸ் வச்சுக்கோம் இப்போ சியோட வேல்யூ பிளஸ் சிக்ஸ்னா டூ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் ஃபோர் வந்துடுது டூ மைனஸ் சிக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் வந்துடுது இப்போ பிலேருந்து சியை மைனஸ் பண்ணி பார்ப்போம் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் வந்து மைனஸ் நைன் வந்துடுது இது மாதிரி நம்ம அந்த சிக்ஸ் வேல்யூஸ்லேருந்து த்ரீ இதை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இதில் ஒரு டூ இதில் ஒரு டூ இதில் ஒரு டூ மொத்தம் சிக்ஸ் வேல்யூஸில் ஒரே ஒரு பேர் தான் இதில் நமக்கு எல்லாத்தையும் நமக்கு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ இப்போ ஏயோட வேல்யூ மைனஸ் ப்ளஸ் டூ பியோட வேல்யூ மைனஸ் த்ரீ சியோட வேல்யூ ப்ளஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏபிசியோட வேல்யூ இதுலேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏ யூனிவர்ஸோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் தேர் ஃபோர் ஏ அப்படிங்கிறதெல்லாம் சப்ஸ்டூட் பண்ணுவோம் ஏ ஈக்குவல் டு என்ன அப்படின்னா ஒன் பை செவன் இன்ட்டு கொஸ்டின் நமக்கு ஏபிசியோட வேல்யூவை சப்ஸ்டூட் பண்ணி எடுத்துக்க வேண்டிதான் ஏபிசியோட வேல்யூ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏ ஏபிசியோட வேல்யூ இ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு இதில் நம்ம ஏபிசியோட வேல்யூ சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா ஏயோட வேல்யூ என்ன கிடைக்கும்னா ஏ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஏவுக்கு பதிலாக டூ அடுத்தது பிக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் சியோட வேல்யூ சிக்ஸ் அப்போ டூ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடைக்குது இது நமக்கு ஏன்னா ஏ ஏவோட வேல்யூ ஒன் பை செவன் இன்ட்டு அப்படின்னு கிடைக்குது இதுலேருந்து நம்ம இன்னொரு இதை சொல்லிடலாம் இதை மாதிரி ஏ இன்ட்டு ஏ அதாவது ஏ வந்து ஒரு ஆத்தோனல் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குன்னா ஏ இன்வர்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரியும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் தேர் ஃபோர் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் அப்படிங்கனால நமக்கு ஏ இன்வர்ஸுங்கிறது உடனே தெரிஞ்சிருது அது என்ன அப்படின்னா அதாவது ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸில் சப்ஸ்டூட் பண்ணிட வேண்டியதான் இதை ஏபிசியோட வேல்யூவை அப்போ ஏபிசியோட வேல்யூவை ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸில் சப்ஸ்டூட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்க கூடியது சிக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சிக்ஸ் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிடைக்குது இதுதான் நமக்கு தேவையான ஏ இன்வர்ஸ் அதாவது பை த நோன் ப்ராப்பர்ட்டி ஏ இஸ் ஆத்தோகோனல் ஏங்கிறது செங்குத்தோனியாக இருந்துச்சுன்னா ஏ இன்ட்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் அதே போல் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் இன்ட்டு ஏ கொல்ட்டு ஐ அப்படின்னு இருக்குன்னா அது வந்து செங்குத்தோனி அதாவது ஆத்தோகோனல் ஆத்தம் இங்கே வந்து ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸுங்கிறது ஏவும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி நமக்கு ஐயின்னு வந்ததுன்னா ரெண்டுக்கும் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் அப்படின்னா ஏவோட இன்வர்ஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸோட இன்வர்ஸ் ஏ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏற்கனவே இன்வர்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்த்துருக்கோம் அப்போ இங்கே ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்வர்ஸ் சொல்லி கிடைக்குது அப்போ ஏ இன்வர்ஸுங்கிறது கொடுத்துருக்குற ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸை ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் பண்ண மேட்ரிக்ஸ் அதை நம்ம எழுதிடுவோம் ரொம்ப ஈஸியாக நமக்கு வந்து ஏ இன்வர்ஸ் ஒரே ஸ்டெப்பில் கிடச்சிது ஏபிசியோட வேல்யூவை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் நம்ம நிறைய ஸ்டெப்ஸை வந்து ஃபாலோ பண்ணியிருக்கிறோம் கொஞ்சம் கவனமாக போடணும் இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் செம்மு ஃபைவ் மார்க் செம்மில் நமக்கு ரொம்ப கவனமாக இந்த செம்மு போடணும் ஏங்கிறது ஃபஸ்ட்டு செங்குத்து அணி அதாவது ஆத்த ஓனல் எடுத்துக்கிட்டு ஏ இன்ட்டு ஏ ட்ரான்ஸ்போர்ஸ் தான் எடுத்துக்கிட்டோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணியிருக்கோம்னா கம்பேர் பண்ணி ஈக்குவல்டுக்கு அப்புறம் அந்த ஃபார்ட்டி நைனை கொண்டு வந்து ஏபிசியோட வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஏ பிசிஏ ஒரே ஒரு பேரை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு அதை சப்ஸ்டூட் பண்ணியிருக்கிறோம் அதுதான் எல்லா ஈக்குவேஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது மொத்தம் ஸ்கொயர்டில் த்ரீ ஈக்குவேஷன் அப்புறம் ஏ ப்ளஸ் பி பி ஏ மைனஸ் சி பி மைனஸ் சின்னு த்ரீ ஈக்குவேஷன் எல்லாத்தையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ஏ பிசி வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டோம் அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஏ யூனிவர்ஸை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் ரொம்ப பெரிய சம்மு இருந்தாலும் ஒரு சில நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதனால் ஃபைவ் மார்க்கில் கேட்க வாய்ப்புள்ள சம்மு தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்